हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन रीजनिंग एबिलिटी एग्जाम एनालिसिस इससे पहले अर्लियर टू दिस वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो फॉर पजल क्वेश्चंस इन विच वी हैव डिस्कस्ड द पजल्स दैट हैज कम इन द एग्जाम ऑन टेन ए एम ओनली सो दोज हुव नॉट वॉच दैट वीडियो सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड वन मोर थिंग वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट जिस भी टाइप के क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रिपरेशन वीडियोज सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू जो हमने आपको एग्जाम एनालिसिस करवाई थी पर्सनल क्वेश्चन की सो इन दैट ऑल्सो वी हैव टोल्ड यू की कितने क्वेश्चन थे किस जो आपका लॉजिक था क्वेश्चन में वो क्या यूज हुआ था एंड वेदर वी हैव ऑलरेडी डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वी आर ऑन रीजनिंग एबिलिटी एंड आफ्टर दैट वी विल बी एनालाइजिंग द एप्टीट्यूड ऑल्सो दैट इज योर टेक्निकल एबिलिटी सो चैनल से जुड़े रहिए सो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके बिकॉज इफ यू विल कनेक्ट टू आर चैनल तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे थ्री पी एम का एग्जाम है उसकी एनालिसिस तो हम साथ साथ करेंगे ही बट बिफोर दैट आपका भी एग्जाम है यू हैव टू आवर्स राइट नाउ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो अभी भी बिकॉज देखिए आपका बेसक एग्जाम 10 हो 3 हो या डिफरेंस लॉट्स हो लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिक्स होती है जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो सब सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट 80 परसेंट आपको ऐसे समझिए कि आप दो फॉर uh, एग्जांपल किसी पजल को सॉल्व कर रहे हो और उसमें लॉजिक लग रहा है कि दो फर्स्ट टू को एड करके थर्ड में से माइनस करना है सो हंड्रेड जो आपके किसी और सेट में पजल होंगे उसी दिन में टेन एम में आपको वही देखने को मिलेगा कि प्लस करके आपको माइनस करना है सो so, इतना आपको हेल्प होती है सो so, आपको थ्री पी है या कभी भी आपका एग्जाम है सो so, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे आपने ये एग्जाम दिया होगा और बताइए आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक से हम वीडियो को कम्प्लीट करेंगे सो बिफोर दैट नाउ आई एल ऑल्सो सजेस्ट यू की चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए वन मोर थिंग लेट मी टेल यू बिकॉज देखिए जिन्होंने भी फॉलो किया होगा हमारे चैनल को दे न्यू कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं एज इट इज तो नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होते नंबरिंग बट जो आपके लॉजिक्स हैं वो सारे कॉपी हुए हैं आप देख लीजिएगा वीडियोज को या इससे बाद भी आपका कोई एग्जाम हो उसके लिए भी आप देख सकते हो आपके लॉजिक सेम है तो चलिए एग्जाम एनालिसिस करते हैं टेन ए एम की विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर एंड विद शॉर्ट ट्रिक्स गेटिंग शॉर्ट ट्रिक्स से हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन सो यू कैन सी दिस इज योर टाइम एंड वर्क क्वेश्चन एंड वी हैव ऑल्सो मेड अ पर्टिकुलर प्ले लिस्ट ऑन टाइम एंड वर्क स्पेशली एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव कवर्ड हंड्रेड टाइम गेटिंग सो नाउ यू कैन सी ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन फिफ्टीन डेज वेर एज ए टेक्स ट्वेंटी डेज टू फिनिश द सेम जॉब What will be the time taken by B to finish the same job? So I told you what you have to do in these types of questions. आपको I told you the trick. आपको यहाँ पे A लिखना है, B. They can do it. A and B can do it in 15 days. Okay, I mean they both are doing it in 15 days. Okay, so and A takes 20 days. So you can write like this. This is A plus B. I mean both are doing the job in 15 days, and A alone can do it in 20 days. Getting? This is your question. So you have to find how in how much time B can complete the job. So you can see twenty thirty. Now when you will take the LCM, so sixty is the LCM. So when you will cancel it, so this is for fifteen four sixty and twenty three sixty. So this is three, this is four. So A have done three units of the work, and A and B both have done four units of the work. That means B have done one unit of the work. So how much time your B takes? Sixty upon one. Your answer will be. 60 days. So, जो आपका B होगा, that will take 60 days. I guess uh, the question is easy, and uh, I guess every one of our student must have done this question. So, this is your answer. Coming to the next question, a single dice is tossed two times. Okay, what is the probability that the sum will be multiple of either five or seven? So, see, here there is a little trick. You have to tell the sum is a multiple of five or seven. So, means You have to tell both of them. Getting आपको दोनों का ही सम बताना है इनका सम जो आपका फाइव और सेवन है इनके मल्टीपल हो सो यू कैन ऑल्सो टेल की सम कौन सा आपका मल्टीपल होता है तो सी फाइव के मल्टीपल्स के आपके फाइव इनिशियली फाइव होगा सेकेंड देन आपका टेन होगा देन आपका फिफ्टीन होगा देन सो ऑन गेटिंग बट इफ यू आर रोलिंग टू डाइस अगर आप दो डाइस को रोल कर रहे हो सो ऑन तो यू नो कि आपका जो डाइस का टोटल सम होता है दैट इज ट्वेल्व दैट मीन्स 
यू हैव ओनली टू सम गेटिंग आपके सिर्फ दो ही मल्टीपल हैं फाइव एंड टेन एंड इफ आई टॉक अबाउट सेवन सो दिस इज सेवन एंड नेक्स्ट इज फोर्टीन बट फोर्टीन इज ऑल्सो लेस ग्रेटर देन ट्वेल्व सो दैट मीन्स फोर्टीन भी नहीं रहेगा दैट मीन्स यू हैव थ्री टर्म्स ओनली फाइव सेवन एंड टेन गेटिंग सो यू हैव टू टेल दीज थ्री मल्टीपल्स नाउ बिफोर दैट बिफोर सॉल्विंग दैट वट यू हैव टू डू यू हैव टू टेल वट इज द probability so for probability what is the formula for probability your favorable cases upon total number of cases getting this is your formula so how what is the total number of cases total number of cases is your two times you have tossed the dice so 6 square is the total number of cases that means aapke total number of cases are 36 is the total number of cases now coming to the favorable cases what is the favorable cases favorable cases means jo bhi aapke is multiples mein aate hain you have to calculate them so for calculating the same i am uh, taking a bit more size so see you have to sum 5 so how you will get 5 if you will get 2 on one dice and 3 on other dice getting this can also be vice versa mean 3 on one dice and 2 on one dice so that means you have two cases hain okay now we are talking about the 5 only we are talking about 5 only so 5 aapko sum kaise kaise mil sakta hai you can also say ki sir 1 and 4 and 4 and 1 so okay so that means there are two cases more ye aapke two cases ho gaye four getting after that 2 3 1 4 so five aapko aise mil sakta hai i guess uh, there is no other term ki jisse you will get five the collection because agar aap 3 uh, 3 karoge you will get six so now coming to seven because we are moving from increasing order seven how you can solve it so three and four you can do it and four and three also that means two cases for the same getting after that 2 comma 5 2 comma 5 we can also get 7 and 5 comma 2 that means two cases we are having of 2 5 getting now coming to the next uh, this is your 3 4 4 uh, 3 now coming to 1 6 1 comma 6 and 6 comma 1 that means we are having two more probabilities of 6 comma 1 and 1 comma 6 getting so how many we have 2 4 6 8 10 10 okay now coming to the next point your 10 now So, जो आपका टेन है इसके क्या क्या केस होंगे आपके केस होंगे फोर कॉमा सिक्स गेटिंग एंड सिक्स कॉमा फोर दैट मीन टू केसेस फॉर टेन गेटिंग एंड वन केस फॉर फाइव एंड फाइव ऑल्सो आपका जो फाइव फाइव है दैट इज ऑल्सो दर फेवरेबल केस सो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड वन थर्टीन सो योर फेवरेबल इज थर्टीन गेटिंग सो थर्टीन अपॉन आपका क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स अगर आपके पास और भी कोई केसेस हो तो आप बता सकते हो हमने जैसे ही डायरेक्टली देखा तो आपको ये केसेस ऐड करके आपको शो करती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ फार्मर लैंड यील्ड 2000 केजीज ऑफ व्हीट इन ईयर 2000 ओके मीन 2000 ईयर में ही हील्ड हील्ड मींस उनकी जो ग्रोथ थी जो ग्रोइंग थी दैट इज 2000 केजी इन ईयर 2001 द यील्ड डिक्रीज्ड बाय 20% ऑफ द फॉलोइंग ओके दैट मींस देखिए 2000 में ही हैव 2000 केजी so if we will talk about in 2001 so how much he have in 2001 because the production in 2001 decreased by 20% so that means that will be 4 by 5 4 by 5 means 80% 4 by 5 you can write 80 upon 100 into the production into 2000 so you can write here into 2000 so this is 2000 getting so from there you can get ki aapka 2001 mein how much you are having so this is 4 double zero to ye ho gaya aapka 1600 getting 16 ye kitna ho gaya aapka 1600 now coming to the next point so in 2001 he have 1600 now read the further question following that there was an increase of 15% in 2002 so in 2002 how much 15% so the 15% will be on 2001 production not on the 2000 प्रोडक्शन गेटिंग जो आपका 1500 इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज ऑन 2000 प्रोडक्शन 2001 प्रोडक्शन सॉरी सो 15% इंक्रीमेंट दैट मींस 115 अपॉन 100 एंड यू कैन डिवाइड बाय 5 डायरेक्टली यू कैन राइट 23 अपॉन 20 इफ यू डू नॉट गेट एनी ऑफ द लाइक फार्मूला सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आल्सो सो दिस इज 23 अपॉन 20 इनटू योर 1600 गेटिंग 1600 सो राइट इट 160 एंड रिमूव दिस जीरो ऑटोमेटिकली दिस इज 8 This is zero. So how much it is? I guess it is eight three twenty four and two sixteen eighteen eighteen forty. This is eighteen forty. 
so now this is the production of two so now coming uh, 2002 you are having 1840 kgs as your production so now what is asked in the question what is the yield obtained in 2003 if there was an increase of 20 percent again so now talking about 2003 getting 2003 there is a increase of 20 percent so increase of 20 percent means 120 upon 100 so this can be simplified as 6 upon 5 getting we are simplifying it directly 6 upon 5 into what is into into you have to do 1840 getting this is 18 this is 40. so now when you will subtract when you will divide these things when you will simplify all those things you can see 5 3 15 3 4 5 6 30 and your 5 8 40 i guess you can do it 8 6 your 48 8 getting so you can see 6 into 8 is 48 directly you can write the answer a 22 08 but you can also multiply it uh, because there is no 8 in the unit place so directly you can uh, take your answer as a option so you can multiply it and you can tell us in the comment section i have written only 8 in the unit place so you have to tell us the further uh, tens and hundreds place so now coming to the next question this is also a good question uh, you can see it so now coming to the next question so this is our next question from the information given below determine the relationship between noah and edward you can write any of the names i will mention it n and e getting or you can mention it noah and edward so noah is the brother of so this is anna so noah is the brother of anna so you can write here noah noah is the brother that means noah is a male noah is the brother of anna getting so this is a after that anna is the daughter that means anna is a female anna is the daughter of sam's mother anna kya hai sam's mother ki daughter hai that means sam is also the brother there get him sam is also in the second generation now coming to the third point edward is sam's father so who is edward edward is there edward is sam's father that means he is the father so i told you you have to mention the husband and wife with the double dash and this is your plus because sam is also male so what is asked in the question now noah is brother of edward so noah is brother of edward so this is wrong because noah is the son of edward noah is the cousin of edward noah is the cousin of edward no he is the father only noah is the son of edward noah is the son of edward so this is the correct answer Aapka, uh, son hai. noah is the father so noah is not the father noah is the son of edward so the, your correct answer is c option get it I guess you got the question now coming to the next question so these types of question we have also solved many times in our preparation series also those who have done those seriously will have solved the questions very soon so check the question which of these numbers comes next in the blue series getting so what you have to do this is 176 8 81 83 86 88 91 and 93 so what you can do in these questions you have to directly see this is 76 and 78 this is the gap of 2 78 and 81 this is the gap of 3 81 83 2 gap there also you are having 3 gap there 2 gap there 3 gap there 2 gap there 3 gap so your answer will be 96 getting this is the easiest question i guess coming to the next question so this is the next question here 15 t 14 r 30 12 and 11 so you can see this is your plus one we are adding in the numbers plus one 11 12 13 14 15 getting so your answer will be 13 and 13 that means 14 is wrong both of the b and d options are wrong getting this is wrong this is wrong now we are having only two options 13 p and 13 t in the options now you have to eliminate like this also so l is on 12 getting n is on 14 getting and r is on 18 and t is on 20 up the key that means we are doing plus 2 here we, this is your plus 2 this is your plus 2 that means we should also do plus 2 here also getting we should do plus 2 here also that means there will be 16 getting here pe kya hoga aapka 16 hoga and uh, who places on the 16 16 par kaun hota hai 16 par hota hai aapka p getting p aapka 16 par hota hai and already we have solved ki the term will be 13 so 13 p is the correct answer so a is the correct answer getting so now coming to the next question so this question is little bit blur so we will tell you the question do not worry so note the question uh, billy has 
26 books and she is planning to arrange them in a row of books that means she has 26 books getting means the total books are 26 okay now coming to the point book a is placed 10th from the left side means book a kaha pe hai 10th pe hai left side say that means this is a and before that we are having nine members you can mark nine members also one two this is three this is four this is five this is six this is seven this is eight and this is your nine getting now coming to the point and B is placed 24th from the right side of the row. Now, see, 24th per bed here. 26. You are having the total books. That means Billy should be here. Billy, where will she be? There she should be because 24th, 25th, and 26th only. So, what is asked in the question now? How many books are there between A and B? So, you have to tell how many books are there between book A and book B. So, you can check it now. This is one, two, three, four, five. And your six that means six books are there between a and b so see simplest form may build cool up for you logical way hota hai. we have told you like this this is the easiest way there is a formula also l plus r minus something something do not do it because these are the basic questions of course other depth mini jana simply you can write the books also and you can count them also getting this is the easiest thing now i guess this is the last question of our series uh, we guess uh, you hope you all have enjoyed and uh, I wish कि आपका जो next exam है 3 pm वो काफी अच्छे से आप exam दीजिए इन questions को आप अच्छे से go through कर लीजिए because exam क्या है आपका medium level है difficult नहीं बोल सकता मैं इसे और उसके बाद चलिए देखते हैं next जो होगा आपका I guess जो आपका aptitude section है technical questions है वो थोड़े से difficult बताए गए हैं अभी तक जैसा कि हमें सुनने में आया कि जो आपके aptitude questions हैं उनमें graphs वगैरह हैं थोड़े से चलिए उनको भी देखते हैं next video में so till then channel से जुड़े रहिए और मिलते हैं next video में till then God bless you all and all the best for your next exam.